Oggi andremo a vedere come cambiare la versione del nostro prodotto Microsoft 365, si intende Excel, Access, PowerPoint, Outlook, tutto quello che è installato nel nostro desktop con Microsoft 365. Oltre a questo capiremo anche come cambiare il canale di aggiornamento dal semestrale, mensile oppure corrente. Il fatto di poter cambiare la versione specifica manualmente è utile quando siamo col canale corrente perché magari per qualche motivo Microsoft nella fase di test non ha visto tutti gli errori e magari subentra un bug sul software che state utilizzando. In questo caso può essere utile tornare indietro di una versione stabile rispetto a quella che state utilizzando. Vediamo ora come vedere la versione installata nel nostro computer. Quindi apriamo ad esempio Excel, possiamo aprire un prodotto qualsiasi, si trova sempre nello stesso punto, e se andiamo sulla sinistra troviamo Account. Qui in basso a destra vediamo la versione di Excel, ma in realtà non è la versione di Excel, è la versione di Microsoft 365, quindi questa è la versione di tutti i prodotti installati nel nostro PC. Versione 22.10, il 22 sta per l'anno, anno 22, 10 sta per ottobre, quindi in questo momento ho la versione di ottobre eh, 2022. E questa è la build installata, perché quando io eh, mi trovo in ottobre può essere che Microsoft rilasci più aggiornamenti, anche 4 aggiornamenti in un mese, perché magari il giorno 5 rilascia un aggiornamento, il giorno 15 ne rilascia un altro, il giorno 25 un altro ancora. Quindi io che sono sul canale corrente, appena Microsoft rilascia un aggiornamento, una feature nuova, io la ricevo immediatamente. Ok, capita questa cosa qua, questi numeretti qua ci saranno utili poi per andare a cambiare la versione. Ora andiamo su un sito che ci fa vedere tutto l'iter per andare a fare questo tipo di eh, modifica. Andiamo quindi sul browser, trovate questo link che eh, lo troverete in eh, descrizione al video, e qui dice come ripristinare una versione precedente di Office, però questa, questo link ci è utile per capire eh, tutti i sistemi, quindi come andare indietro di una versione oppure come cambiare il canale di eh, aggiornamento del nostro prodotto. Allora, andiamo giù, ovviamente questo è valido per Microsoft 365, ma è valido per qualsiasi altra versione di Office, anche per Office 2019, 2016, 2013, il sistema è sempre questo. Se andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, troviamo cronologia degli aggiornamenti di Microsoft 365, questo è il primo link molto interessante che ci forniscono da questo uh, sito. Quindi se andiamo giù, noi vediamo i vari canali, quindi qui c'è il canale, la versione, la build e le varie date. Abbiamo canale corrente, quindi se io ho eh, il 365 installato con l'aggiornamento corrente, quindi con la current, qualsiasi aggiornamento arriverà io lo ricevo. Difatti qui c'è 22.10 e questa è la build che è esattamente quella che vedevate prima in Excel. Se invece ho il canale mensile, quindi eh, ricevo gli aggiornamenti di Microsoft 365 ogni mese, mi troverò installata questa eh, versione con questa build. Vedete che la 22.09 non c'è perché era stato rilevato un bug, quindi l'hanno tolta dal canale di aggiornamento. Però diciamo che questa è giusto la penultima. Quindi qua abbiamo i due eh, mensili, che poi dipende eh, un attimino, perché c'è la 22.08 e la 22.07, dipende da come siete installati e come siete configurati. Comunque queste sono per il canale mensile, e poi c'è il canale semestrale, che c'è la 22.08 in questo caso, che però è in anteprima, ok? Invece il canale semestrale ufficiale è la 22.02. Poi c'è un altro canale che anche qua dipende sempre come siete configurati che magari vi dà direttamente la 2108. Quindi se eventualmente siete nella 2108 e volete rimanere nel semestrale potreste andare a cambiare direttamente solo la eh, build. Quindi questo ci serve solo per andare a recuperare questi numeretti qua nel caso dobbiamo fare un cambio manuale di versione e poi stopparlo e finché noi non gli diciamo rientra nel current mensile oppure eh, semestrale resta lì a quella versione. Ok, quindi questo è utile per questo tipo di attività. Se andiamo sotto poi troviamo i passaggi che dobbiamo fare per compiere questo tipo di attività. Allora, qui ci rimanda sempre all'elenco delle versioni e qui troviamo invece lo strumento di distribuzione. Questo è il software che ci permette di cambiare i canali o le versioni del nostro prodotto. Quindi clicchiamo qua, ci porta a un altro sito della Microsoft e qui andremo a scaricare questo prodotto. Una volta scaricato ci troveremo con un eh, eseguibile, che è questo qua. Office Deployment Tool. Allora, qui adesso questa versione può essere che se lo scaricate tra sei mesi avete una versione differente, non cambia niente. Quindi in questo momento noi cosa facciamo? Adesso compro una schermata nera eh, che io vado a dare la conferma che lo voglio installare, faccio clic, accetto l'accordo e faccio continuo. Quindi vado ad installarlo e decido dove andare ad installare questo eh, prodotto. Quindi entro qui, vado su eh, montaggi e mi sposto sul cambio bull, che è quello che stiamo eh, facendo. 
una volta fatto lui avrà estratto delle informazioni vedete che qui ci sono questi quattro file più il setup che lui è andato ad estrarre quindi questo era in realtà uno zip che ha estratto dei file per andare a cambiare la versione non ci serve questo comando che è il setup.exe che dobbiamo lanciarlo col prompt dei comandi di DOS e con questo comando dobbiamo poi andare a richiamare l'XML di configurazione dove gli diamo i parametri di eh, come cambiare la versione del nostro prodotto Microsoft 365. Infatti se torniamo nel eh, sito lui ci dice appunto che dobbiamo andare a modificare il file di configurazione e poi dobbiamo andare ad eseguirlo con questo eh, comando. È più facile di quello che può sembrare. Torniamo di qua. Allora, noi se facciamo clic destro sull'XML, facciamo Edit with not plus plus, Notepad++ plus plus, oppure Notepad se non ce l'avete il plus, e qui ci porta ad avere tutte queste cose qua, che possono creare un po' di confusione. In realtà è molto più semplice di così. Quindi chiudiamo questo XML e possiamo, oppure lo modificate, potete utilizzare quello che io ho creato eh, manualmente. Quindi eh, per gli abbonati lo trovate in descrizione, altrimenti potete eh, copiarlo. L'importante è che se fate anche un file txt, poi cambiate l'estensione finale del eh, file txt con XML, così diventerà poi eh, fruibile. Qui scriviamo configuration e chiudiamo il tag. Vedete che qui configuration e il tag si chiude con lo slash verso destra, sop shift più 7. Poi scriviamo update, ora qui questo tag vedete col punto esclamativo qui è tutto verde perché sono commentati quindi il codice non verrà letto, quello che è dentro ha questo tag e questo tag finale non verrà letto, se io voglio togliere il tag e far eseguire quel comando basterà andare a togliere i due tag che rendono quella riga un commento. Ovviamente dobbiamo tenerne sempre una sola perché altrimenti passiamo al canale corrente, al mensile, al semestrale e così via. Noi qui cosa gli dobbiamo dire? Update, enable, true, questo significa che uh, lasciamo che il software si possa aggiornare, se noi mettessimo false andiamo ad eseguire un aggiornamento una tanto e poi rimane lì frizzato in quella release finché noi non andiamo a rieseguire questo comando mettendolo in true, quindi andremo proprio a disattivarlo con false. Target version mettiamo current, channel current, così facendo quando noi eseguiamo questo XML passeremo al canale di aggiornamento il nostro prodotto Microsoft 5 al canale current, quindi appena ci sarà un rilascio da Microsoft, noi lo riceveremo subito. Qualsiasi funzionalità che viene rilasciata in modo ufficiale verrà recepita subito. Se invece vogliamo passare al canale mensile, dobbiamo scrivere tutto uguale, solo che scriviamo montri, montri. Se vogliamo passare a quello semestrale, semi-annual, semi-annual. Ok, quindi una volta scelto il canale, lo attiviamo, in questo caso io ho messo il current, e poi andiamo ad eseguirlo. Un'ultima nota, se invece vogliamo andare su una specifica release, che è quello che abbiamo eh, visto prima, se andiamo qui, abbiamo questi numeretti, quindi vogliamo passare ad esempio dalla 22.10 alla 22.07, perché anche la 22.08 è buggata, dobbiamo prendere questi numeretti che vedete qua. Quindi li copiamo, andiamo nel nostro eh, file, e li inseriamo qua giù, lasciamo questo 16.0. Allora, se avete 365, il Microsoft 365 qui sarà 16.0. E la release alla quale noi vogliamo portare il nostro prodotto. Se abbiamo una release di Office precedente, questo numero può essere differente. Quindi basterà andare su Excel, ad esempio, per capire che numeretto abbiamo. Se abbiamo l'Office 2016, probabilmente avrete un 15 o un 16, adesso non ricordo più comunque si va su informazioni su Excel e ecco che qua su compare build 16.0 e poi c'è la nostra build effettiva che andiamo ad installare quindi se non avete il 365 e avete un'altra versione assicuratevi di avere questo numeretto e se ce l'avete diverso andate a sostituirlo perfetto, capito questo qui basterà andare a mettere appunto la build quando noi ovviamente disattiviamo il canale sopra e attiviamo questo noi andremo a portare indietro il nostro Excel, il nostro prodotto Microsoft 365 alla versione che abbiamo specificato qui. Ora non ci resta che vedere come eseguire questo file di configurazione. Torniamo sulla folder dove abbiamo installato tutto. Io dentro a file ho creato questo file che abbiamo appena visionato insieme, quindi me lo porto sotto dove ho anche il setup. E adesso non ci resta che aprire il prompt di DOS. Quindi andiamo su sulla nostra barra delle applicazioni, andiamo su cerche e scriviamo CMD. Quindi ecco che compare il prompt di comandi di DOS e lo apriamo. Ora non dobbiamo fare altro che spostarci nella cartella dove c'è il setup. Quindi come possiamo fare? Possiamo fare cd slash verso sinistra, così torniamo verso il disco C. Poi prendiamo l'indirizzo di dove è situato il nostro setup, lo copiamo, lo mettiamo negli appunti, torniamo sul DOS e facciamo cd spazio 
e facciamo clic destro così si inserirà quello che noi abbiamo incollato con il CTRL C se fate CTRL V non funziona ok quindi facciamo così e diamo invio ecco che saremo dentro la cartella del nostro uh, file setup ora dobbiamo seguire le istruzioni che ci diceva il sito quindi che cosa diceva il uh, sito torniamo qui lui diceva guarda scrivi setup configure configure XML quindi torniamo di qua e facciamo un, un clic destro così lo inseriamo in automatico però non dobbiamo lanciare config.xml perché perché nella nostra cartella il file io l'ho chiamato ho voluto chiamarlo diversamente config current perché è quello che utilizzo per fare il cambio della corrente quindi qui dobbiamo andare a scrivere lo stesso identico nome quindi config rispettiamo maiuscolo e minuscolo per sicurezza config current.xml ok se io adesso vado a premere invio devo avere tutti i prodotti Microsoft chiusi Outlook, Excel, Access, PowerPoint, Word tutto chiuso quando facciamo questa cosa quindi io premo invio parte praticamente l'aggiornamento di Office lui parte e inizia ad aggiornare quando ha terminato compare un pop up che vi dice ok ho finito di allineare la versione Excel puoi tornare ad utilizzare i, i prodotti di Microsoft 365 Basta dire che è tutto qui, se poi dovete ovviamente andare a cambiare di nuovo la versione basterà cambiare il file XML e poi eseguire il setup con questa uh, procedura. Ok, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo magari potete pensare a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto così accederete a tutti i servizi che uh, offro, compare un video che spiega tutto quanto nei minimi dettagli. Oppure se vorrete supportarmi in altra maniera ancora c'è il merchandising che trovate sotto al sito e potreste acquistare un prodotto con lo slogan BI for you, Business Intelligence per voi, che è appunto lo slogan che utilizzo all'interno del mio canale perché è la BI per eh, voi. Ok, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!